Olá meus amigos do Tiro Esportivo, sejam muito bem-vindos ao canal Shooter. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um review completaço de uma das últimas carabinas de pressão que ainda são produzidas em nosso país. A carabina de ar comprimido Jade Pro, feita pela CBC. A minha intenção é que ao longo desse vídeo vocês se sintam aí usando essa carabina aqui junto comigo e que ao final vocês achem que vale a pena deixar aí uma curtida ou um valeu aí embaixo para ajudar o canal, ok? Mas antes de começar, eu queria deixar aqui algumas orientações para ajudar vocês a explorarem melhor o vídeo e aprenderem mais sobre a Jade Pro. Se vocês chegaram até aqui em busca de algo específico sobre ela ou pretendem rever alguma parte dos nossos testes, vocês podem utilizar o índice aí embaixo na descrição do vídeo para navegar para pontos específicos do review. Aí embaixo vocês também vão encontrar vários links para ajudar vocês a conhecerem melhor os conceitos que eu utilizo ao longo do vídeo, inclusive o link para o meu site. Também queria aproveitar para esclarecer um outro ponto importante. O intuito desse review não é vender ou comercializar qualquer coisa, mas demonstrar o potencial real desse equipamento para a prática do tiro esportivo. Não sou lojista, não tenho acordo ou parceria com nenhuma loja, portanto não vem aqui perguntar para mim onde comprar ou preço, eu não sei, tá pessoal? Para esse tipo de informação eu realmente recomendo que vocês utilizem o Google. Mas tira de conversa, bora falar da Jade Pro. Essa carabina é a versão mais sofisticada da linha Jade, que vai, já foi aí um objeto de outros vídeos aqui no nosso canal, inclusive um review. Essa linha de carabinas é a herdeira de uma longa tradição da CBC, que ao longo de sua história foi responsável pela produção de modelos consagrados como a linha Expresso. Ela foi desenhada para ser uma arma de pressão de nível intermediário, com mais potência em relação à Jade tradicional. Para quem ainda não viu, eu já fiz o um review da Jade e da G10 aqui embaixo, né, que são as irmãs mais simples dela, né, aqui no canal, e eu tô deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo para quem tiver interesse em conhecer essas carabinas também. A Jade Pro se trata de uma tradicional carabina Spring com molas de aço e carregamento tiro a tiro direto do cano, como vocês estão vendo aí na imagem. Ela é oferecida nos calibres 4,5 e 5,5, e essa que nós vamos testar aqui para vocês é o modelo 4,5. Para quem não sabe a diferença entre uma carabina Spring e outros modelos como as PCP, as Multipump, também estou deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo, onde eu explico as diferenças entre elas. O cano da Jade, é, da Jade Pro, né? Já estou confundindo com a Jade antiga aqui. O cano da Jade Pro tem 440mm de comprimento, possui alma raiada por método tradicional de brochamento por bilha, com 12 raias à direita e, como vocês podem ver aí no vídeo. Ele também possui uma particularidade que tem se tornado comum nas armas de entrada, esse revestimento de polímero sobreinjetado que se estende até o bloco do cano, que também é feito de polímero. Notem que esse tipo de abordagem apresenta aí diferenças em relação aos canos 100% em aço. Como vocês podem ver aí na imagem, ele é um pouco mais fino, as, as paredes são um pouco mais estreitas e grande parte da resistência desse tipo de cano vem do revestimento externo de polímero, né, que faz aí essa proteção. Esse revestimento também ajuda a proteger o cano do contato com suor ou outros elementos como água, o que reduz um pouco o ataque à ferrugem. Essa é uma das coisas, inclusive, que a CBC vende como uma das vantagens desse tipo de cano. Há quem não concorde, há quem concorde que as desvantagens superam as vantagens, mas não é a pauta aqui dessa discussão. Quanto potência? A fabricante promete que o projétil pode atingir velocidades na saída do cano, a famosa VOV0, de até 213 metros por segundo, aproximadamente 20 joules de energia na versão 5,5, e 274 metros por segundo, com 19 joules na versão 4,5. É uma potência aí significativamente maior do que aquela fornecida pela Jade tradicional, lembrando que essa é uma especificação do fabricante, eu vou testar a carabina 4,5 para vocês, para saber se ela é realmente é capaz de atingir essa velocidade. Mas também, pessoal... É, eu preciso fazer uma ressalva aqui, até hoje a CBC não decepcionou, eles costumam expor uma potência bem realista das carabinas nos seus sites e manuais. Então, espero um bom resultado no final, quem quiser acompanha até o final que tá lá no teste de cronografagem vai ter esse, esse veredito sobre essa carabina. Feita a apresentação da arma, então, a gente pode passar para a avaliação do corpo e ergonomia. Ela se trata de uma carabina com 1,12m de comprimento, que pesa cerca de 2,644kg, como vocês podem ver aí no vídeo. Trata-se de uma arma relativamente leve e de tamanho intermediário, o que é um aspecto positivo, principalmente para o uso em campo e entretenimento. O centro de gravidade fica um pouco à frente do guarda-mato, como vocês podem ver aqui, ó. Repare, tá? Isso confere certo conforto tanto na posição 
caçador, que é um pouco mais na frente, como na precisão, onde a pegada acontece mais perto aqui do guarda-mato. O, o que ela desequilibra é muito pouco. Vou até tentar mostrar aqui para vocês, tá vendo? Ó, é um desequilíbrio baixo, a, a carga não é tão grande, porque o centro de gravidade está posicionado numa posição ali no meio, não favorecendo nenhuma das duas é, condições de apoio. Torna essa arma aí bem versátil, tá pessoal? O fechamento do cano é feito por essa trava tradicional, que tem um travamento que exige força moderada para quebrar, precisa dar uma pancadinha e já é relativamente pesada para armar, especialmente no final do curso, tá? Quando eu tô basculando, tô no final do curso, é, ela fica realmente bem pesada e cansativa. É esperado, tá pessoal? É uma carabina potente e oferecida em mola. As molas tendem a ter esse comportamento, ser mais macias no começo e bem duras no final do basculamento. E essa carabina, obviamente, reflete isso, porque é uma carabina que promete bastante potência. Apesar da impressão negativa que ela passa aí num primeiro momento, o revestimento de polímero que ela tem aqui no cano realmente tira aquela preocupação que a gente tem com o suor nas partes metálicas. Tanto na G10, quanto na Jade, quanto na Jade Pro, eu me senti bem pouco preocupado em ter que limpar a arma quando chegou em casa por causa da sujeira, do suor aqui, tá? Pegando no cano. Então, nesse ponto, ela tem essa vantagem de, de te dar essa maior confiança e de realmente proteger o cano com esse revestimento de polímero. A coroa dessa arma é oferecida somente em polímero, mais especificamente polipropileno, sem nenhum tipo de regulagem e se trata de uma coronha ambidestra, como vocês podem ver aí na imagem, pela essa simetria que ela tem dos dois lados. Para quem aí é um apaixonado por coronha de madeira como eu, isso pode soar negativo, mas a vantagem dessa arma, com uma coronha como essa, é que ela é mais leve e barata do que uma arma com coronha de madeira, o que atende um pouco dos objetivos da CBC dessa arma ser uma arma bastante competitiva em termos de preço. A pegada da arma é um tanto quanto áspera, como ocorre na maioria das coronhas da série Jade. A telha tem cerca de 44 mm de largura e é reta na parte inferior. É uma largura, pessoal, normal para armas dessa natureza, mas ainda assim ela não passa muita sensação de robustez. Apesar de ela ter essa largura meio que padrão, na hora que você pega ela parece uma carabina frágil. Diferente aí do que acontece na G10, o acabamento dela é um pouco melhor. Não tem aqueles cantos secos e rebarbas nas peças de polímero, né? principalmente aí no vão da biela, que chegam a incomodar. Mas o vão da biela é bem extenso. E na maioria das posições a sua pegada acaba dando aquela sensação de vazio e fragilidade. Você tem esse espaço aqui e sua mão vai ficar em cima desse espaço que vai acabar dificultando é, a sua sensação de, de robustez da arma, né? diminuindo sua sensação de robustez da arma. A Jade Pro também conta com esses dois pontos para fixação de bandoleira, o que é um aspecto positivo aí para quem pretende é, pegar a carabina para uso em campo. Então eu tenho esse aqui na frente no cano e esse aqui atrás na coronha. Quanto à soleira, ela é feita de borracha e não possui regulagem, tá? Não tem nenhum tipo de, de ajuste. O design dela é bem futurista, como vocês podem ver. E é eficaz, tá gente? A soleira é macia, confortável, é um dos pontos altos da Jade Pro. É uma soleira realmente muito boa, até destoa um pouco do restante da arma, tanto do acabamento quanto da questão de usabilidade. Então ao usar e analisar o corpo da CBC Jade Pro em situações reais, o que eu percebi é que ela é uma arma pensada para o uso de entretenimento descompromissado, em especial para atender aquele público que busca um pouco mais de sofisticação e potência nas linhas de entrada da CBC, que são conhecidas por serem modelos bastante rudimentares. Ainda assim, ela carrega elementos que podem ser vistos como inadequados para produtos nessa faixa de preço, como o abuso nas partes de polímero e o descuido aí que eu falei sobre o vão da biela. Então são pontos que deixaram um pouco a desejar no meu uso de campo dessa carabina. É, pelo preço que ela custa, eu acho que eles deveriam ter caprichado um pouco mais no acabamento. Então com base no que eu apresentei até aqui, dá para concluir que em termos de ergonomia, a CBC Jade Pro é uma carabina intermediária, bem simples, não possui tanto esmero e atenção a todos os detalhes e parece ser uma mera repaginação mais cara das carabinas mais simples, fazendo jus aí uma nota 5 para sua ergonomia. Mas ela tem algumas coisinhas que são interessantes que eu vou tratar com vocês mais para frente. Com relação ao acabamento, a coronha é oferecida em várias cores, possui um design simples e é feita de polímero, dando um aspecto de material barato para ela. A impressão é, do modelo que a gente tem aqui na coronha, já de Pro, que vocês estão vendo aí, 
é pobre e também desvaloriza o acabamento. Pra mim é desnecessário. Eu acho que a CBC comete um erro a fazer esse tipo de gravação na, na, na coronha, tá, gente? De, de verdade, é, não precisava. Você podia simplesmente eliminar esse negócio daqui e ia ficar com mais bom gosto, melhor acabado. É, vejam isso aqui. Não parece nem ser um acabamento profissional industrial. Parece que foi algo pintado, eles numa máscara com spray, entendeu? É, então fica a dica aí pra CBC, gente. Faz algo, pra fazer algo assim é melhor deixar sem, tá? De verdade, isso aqui não é uma gravação digna de uma carabina dessa faixa de preço. De verdade não é, tá? Já as partes metálicas possuem um bom acabamento. O preto é vivo e intenso e a qualidade das impressões é boa. Nem parece aí que é a mesma marca que fez a coronha e as partes metálicas. A única ressalva é a fragilidade. Ela é mais delicada que a oxidação de outros modelos que eu já testei, inclusive da própria CBC. As mais baratas se saíram melhor nesse sentido. A simples colocação da luneta foi suficiente para provocar desgaste prematuro na oxidação, como vocês podem ver aqui na imagem. Então essa coronha simples e esse acabamento frágil nas partes metálicas é, são salvos apenas pela soleira que é bem feita, bem desenhada e contribui para dar um design futurista e de bom gosto para o equipamento. E com isso a Jade Pro garante uma nota de acabamento de apenas 4. Quanto à mira, ela possui uma massa de mira feita de polímero com túnel de metal e fibra ótica. O conjunto é integrado ao cano por meio desse suporte injetado junto com o revestimento do cano. O túnel é grosso e também pode ser removido, o que é uma vantagem, porque túneis grossos e amplos não costumam ser muito bons, mas ele pode ser removido para quem não gosta desse tipo de recurso. A alça de mira é feita integralmente de polímero e apresenta regulagem vertical por meio desse parafuso e horizontal por meio deste aqui. A sua base é injetada junto com o revestimento do cano, o que impossibilita a troca dela sem fazer aí grandes malabarismos. Os ajustes são grosseiros, mas apresentam um bom travamento, o que é importante em carabinas de mola tão fortes quanto a Jade Pro, para que a arma não perca os ajustes conforme você vai aí disparando a carabina, tá pessoal? É um sistema de mira simples, mas bem adequado para uma arma dessa categoria e com essa proposta que tem a Jade Pro. E faz jus aí uma nota 5. Ela ainda suporta acessórios nesse trilho de 11mm, o que permite usar uma luneta e também vem equipada com esse adaptador que permite instalar aí os mounts de 20mm. Então isso aí é um mimo legal, o adaptador é feito de plástico, mas é um mimo interessante que essa carabina tem, que pode auxiliar aí é, aqueles atiradores que estão buscando um tiro mais compromissado, mas querem usar uma luneta que já possuem com um trilho de 20mm, querem compartilhar lunetas entre armas de fogo e armas de pressão, enfim, é um mimo que para uma carabina dessa faixa de preço faz até sentido. Entretanto, destaca-se que a pancada dessa carabina é muito forte, gente. Essa carabina vibra muito e é muito forte. Vocês vão ver no teste de recuo, ela tem uma pancada que é violenta. Pelo que eu recomendo a instalação de um monte de absorção de impacto, como aí o Scope Angel, para evitar a quebra da luneta. É uma carabina que realmente judia, gente. Ela judia do atirador e da luneta com as vibrações e o impacto dela. A trava de segurança. Para mim, foi o ponto forte do projeto. Ela tem acionamento automático que aumenta a segurança do equipamento e está numa posição cômoda, logo na frente do gatilho. Ela é bem macia, fácil de travar e destravar, e como a posição dela é bem pensada, a operação pode ser feita sem sair da posição de disparo. Eu, particularmente, achei esse sistema superior, né? Esse sistema que, ocupa as ja que equipa as JADs, AG-10 e, e, e essas linhas da CBC, superior, inclusive, aos similares encontrados em armas mais caras, como as GAMO. Eu acho esse sistema da CBC muito superior ao que eu vejo nas GAMO em termos de maciez, posicionamento, acionamento automático, enfim... É, uma outra coisa interessante dessa trava é que ela também atua bloqueando o disparo enquanto a gente está armando a carabina. Isso também reduz o risco de disparo acidental, aí, principalmente durante o procedimento de carregamento, que é muito importante. Nas carabinas de cano basculante, esse tipo de incidente, quando a arma dispara com o cano quebrado, né, acontece com alguma frequência e além de poder causar ferimento e dano grave no equipamento, ele também pode entortar o cano, ele pode empenar o seu cano. Então é um dispositivo de segurança que é muito bem-vindo. A CBC então fez realmente um bom trabalho nesse sistema de segurança e por isso a Jade Pro merece uma nota 8,5 nesse quesito. Consolidando então as notas que a Jade Pro teve até aqui para os elementos do seu corpo e sua ergonomia, ela faz de uso uma nota 5,7 para o projeto do seu corpo. Quanto ao gatilho, 
a CBC optou por uma lâmina de polímero com guarda-mato feito do mesmo material e integrado à coronha, formando um corpo único com ela, como vocês podem ver aí no vídeo. O gatilho tem dois estágios e possui regulagem de curso do segundo estágio. Com a configuração de fábrica, ele tem um peso de 2,668 gramas, como vocês estão vendo aí na imagem. Trata-se então de um gatilho bem pesado e com poucos recursos, o que limita a aplicação da arma ao tiro mais simples e de entretenimento. A sensação tátil da lâmina é áspera, como na maior parte dos gatilhos de polímero, mas é até confortável considerando a simplicidade do equipamento. Tanto o primeiro estágio quanto o segundo estágio possuem aí cursos longos, o que também é uma coisa que dá um certo prejuízo em termos de negociação. Mas o ponto interessante desse gatilho é que ele é um gatilho bem tunável, gente. É um gatilho que tem potencial de tuning. Então, se vocês estão buscando uma carabina que pode ser usada para tuning, pode ser uma opção. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, estou deixando o link aí embaixo na descrição para quem ainda não viu sobre as carabinas com potencial de tuning. Essa aqui é uma delas exatamente por conta desse gatilho super interessante. Visto as poucas opções de regulagem, então, e o peso elevado e a baixa avaliação qualitativa que esse gatilho tem, que é decorrente da sensação tátil e dos outros fenômenos como curso longo, essa arma zerou a nota do gatilho, em especial pelo peso elevado que dificulta bastante o disparo, né, ou a negociação do disparo. Bom, pessoal, de apresentação da arma e avaliação inicial é isso. Vamos passar agora então para os nossos testes, para ver como essa arma se sai em termos de ruído, recuo, precisão e também no cronógrafo. Então vamos lá. E o primeiro teste que eu vou trazer aqui para vocês é o nosso famoso teste de ruído, no qual eu trago a carabina, no caso aqui a CBC Jard Pro, para a linha dos 10 metros para testar o nível aí de emissão sonora usando o meu decibelímetro, que é esse equipamento aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, tá? Para fazer esse teste, pessoal, eu vou colocar o decibelímetro a 50 centímetros de distância da carabina perpendicular à linha do gatilho. E aí eu vou acertar ele aqui, deixa eu até preparar para vocês, ó, para o nível de máximo, para capturar o pico de ruído que essa carabina vai fazer, né? o nível de pressão sonora real dessa carabina. Então eu vou colocá-la aqui na posição desse belímetro e fazer o disparo para vocês. Então vamos lá, colocando desse belímetro a 50 centímetros e vamos ao disparo. Vejam só, temos aqui 109,9 decibéis o que é, pessoal, já um nível de ruído elevado, esperado para uma carabina dessa potência, tá, pessoal? Essas carabinas mais fortes, todas dão aí na casa dos 109, 110 decibéis. Por não ter moderador, essa carabina eu achei até o ruído bem controlado, mas ainda assim é um ruído alto, que permite no máximo 15 minutos de exposição sem abafador com essa carabina e concede para ela uma nota de 7,5 em termos de ruído. O que isso quer dizer, pessoal? Que, por exemplo, não dá para utilizar essa carabina é, sem incomodar os vizinhos, que não dá para você ficar utilizando ela com frequência, principalmente perto de crianças, sem abafador e assim por diante, porque é uma carabina que realmente faz um barulho expressivo que já pode causar danos aos ouvidos, principalmente num uso mais corriqueiro. Então eu recomendo fortemente para ela o uso de um abafadorzinho. E o segundo teste que eu vou trazer aqui para vocês é o nosso teste de recuo, que visa medir a, o conforto da carabina, o nível de controle que ela oferece, por meio aí da detecção das vibrações, da observação das vibrações e do movimento de recuo, que é aquele afastamento da arma no momento do disparo, quando ela vai para trás, e depois, no caso de uma spring, aquela pancada de final de curso que também gera um certo desconforto durante o momento do disparo. É, como vocês já sabem, eu utilizo para isso aqui o acelerômetro, que é essa caixinha que está piscando aí em cima para vocês, e também utilizo este chumbinho para a gente poder ver como que a arma vai saltar, se esse chumbinho vai pular muito, o que, que vai acontecer com ele, e também essa linha verde que eu estou mostrando para vocês aí na tela, que vai ser a nossa referência no momento do disparo. E assim que vocês é, verem o disparo acontecer, o meu sistema vai indicar para vocês a distância que a carabina percorreu para trás e marcar com uma linha azul essa, esse percurso, né, esse afastamento que aconteceu de recuo da carabina. Então vamos lá, estamos prontos, vamos então ao nosso disparo. Thank you. 
Bom, pessoal, como vocês puderam ver, foi um recuo expressivo de 11,72 milímetros. Foi bem significativo. E a carabina também saltou muito. Ela foi para frente, para trás, para o lado, ela inclinou. Enfim, foi um festival de oscilações aí durante esse disparo. Eu vou até passar em super câmera, câmera lenta, né? Vocês assistiram agora em câmera lenta. Eu vou passar em super câmera lenta para vocês verem como é que foi esse momento. Vejam só, pessoal. Reparem, eu vou passar até de novo, reparem como a carabina vai para trás, bate de volta para frente com uma intensidade muito grande, uma das maiores batidas para frente que eu vi até agora, levanta a traseira e inclina, nesse, nesse processo todo ela está inclinando, girando né, para o nosso lado esquerdo aqui durante o disparo. Vou passar de novo, reparem aí. Como vocês puderam ver, é um movimento bem intenso e significativo. E aqui vocês puderam ver uma coisa que é muito típica das carabinas de mola. Primeiro, que ela tem um comportamento de vibração e oscilação muito intenso para todos os lados. Como essa carabina é uma carabina de mola muito poderosa, você consegue ver com muita clareza né, esse fenômeno acontecendo, dela pulando, dela trepidando e dela torcendo, porque as molas provocam essa torção que o gás ram não provoca. E esse é o grande problema das molas, né? Esse volume enorme de vibrações que você tem que controlar e essa torção que ela tem que faz a carabina girar para um determinado lado, como aconteceu aqui com a Jade Pro. Quando a mola é mais fraca, isso é mais tranquilo. Quando a mola é forte, como no caso aqui da Jade Pro, aí fica bem evidente todas essas torções, todas essas movimentações, como vocês puderam ver aí. Mas, curiosamente, a Jade Pro não é uma arma que tem um recurso recuo tão forte. O recuo é a coisa que mais atrapalha no momento do disparo. É o principal fator de atrapalhação, né? Ela é aquelas pancadas, né? Depois vem as vibrações. E o recuo da Jade Pro até que é controlado. O grande problema dela tá no fim de curso que gera uma pancada forte, que ainda tá naquele momento que você precisa controlar a arma. Então são os dois elementos que mais prejudicam. O recuo para trás e a pancada de fim de curso, que é aquele movimento da arma para frente e para trás que você tem que dominar. E ela também tem um volume de vibrações relativamente alto. E isso se reflete nesse gráfico que eu estou mostrando aí na tela para vocês, que é o nosso gráfico né, do recuo e vibrações. Vejam que característica interessante. Primeiro, que vocês estão vendo aí na linha vermelha, é toda a oscilação da arma. Né? No primeiro momento ela jogando para trás, depois batendo para frente, depois batendo para trás de novo, e fazendo todo esse ciclo de oscilações e... Veja como ele é longo, esse ciclo de oscilações. Não é que nem no gas ram que é um, um ciclo curtinho. Não, a mola tem um ciclo alongado, principalmente uma mola tão potente, e tudo vibra junto. E se vocês olharem a tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão ver que o recuo foi aí com um pico negativo de 7,15G, mais ou menos, que não é um recuo tão significativo. Mas olha o fim de curso, 6,6G, isso gerou uma amplitude de 13G, de oscilação, é, já é uma amplitude de mediana para pesada. Para uma carabina dessa potência, a amplitude até que não está tão alta, mas, gente, o que mais me surpreendeu foi o recuo, porque é um recuo baixo, se comparado com, com outras carabinas. Provavelmente, a, a CBC lida com isso usando um controle melhor do transfer port. O transfer port, é, ele consegue reter um pouco o movimento do pistão e fazer com que a carabina seja um pouco mais suave. Então, esse balanceamento é fundamental, e essa arma aparenta ter um bom balanceamento. Entretanto, pessoal, a hora que eu olho as vibrações, estão olhando aí na tabelinha, é complicado, né? Eu vou voltar aqui para vocês a imagem. Vejam de novo. Viram que pancada e que monte de torção que essa carabina deu agora? É bem expressivo, né, pessoal? E a hora que eu olho aqui na tabelinha, vocês vão reparar que ela também teve aí um ciclo alto, ó, no eixo Y, que é o eixo de lateralidade, de menos 2,8 a 2,4, ou seja, ela vibrou muito lateralmente essa carabina no momento do disparo. E no eixo Z, você percebe que ela teve um pouco menos de oscilação, 
mas ainda assim foi significativa. Grande parte dessa oscilação no eixo é, Y provavelmente se deve ao movimento de torção que faz ela acelerar com o centro de gravidade deslocado, porque o centro de gravidade está abaixo do cilindro. Então provavelmente foi isso que provocou esse movimento que vocês estão vendo aí, com essa oscilação que vocês estão vendo aí. E com base nesse resultado, essa arma faz jus a uma nota de 6,4 em termos de recuo e vibrações. É uma notinha já um pouco mais baixa, abaixo da nossa média 7, mas por conta desse comportamento todo agressivo que essa carabina de mola teve. Apesar de não ser um, uma pancada muito bruta no ponto que tem maior peso na nossa nota, que é o recuo, na hora que você analisa ela no conjunto de vibrações, esse conjunto de vibrações é desconfortável para o atirador. Não atrapalha tanto o tiro como a gente vai ver lá na frente, mas já é desconfortável para o atirador. E para finalizar os nossos testes, eu trouxe a Jade Pro aqui para a linha dos 10 metros para avaliar como ela se sai em termos de precisão e também no cronógrafo. Para isso eu vou colocar a Jade Pro apoiada aqui no nosso apoio de tiro, frente a frente com o cronógrafo e vou testá-la, pessoal, com uma série de chumbinhos usando a luneta com um sistema de nível para evitar que haja aí qualquer problema de desequilíbrio, para evitar desregular a luneta, estou usando aí o Scope Angel, o meu Scope Angel é sempre revisadinho, está sempre perfeito, para não ter nenhum tipo de problema, não ter perda de acurácia, então está tudo certinho aí para a gente não ter nenhuma dificuldade e não prejudicar a arma durante os testes. Sendo uma arma muito poderosa, isso vai ajudar a gente a ter um melhor resultado aí. E nesse teste eu vou utilizar os seguintes chumbinhos, o Rifle Premium Series Round, Rifle Premium Series Flathead, o JSB Exact de 8.44, o Gamo Match, o Gamo Pro Magnum, o Tecnogam Vetor Olímpico e o JSB Match Light. Bom, vamos então aos disparos, pessoal. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aí para dar uma agilizada para a gente ganhar tempo. Presta atenção que a cronografagem vai estar tá correndo aí do lado junto com cada tiro. Então vamos aos disparos.
testes terminados e eu começo trazendo para vocês o desempenho da Jade Pro em termos de precisão do pior chumbinho para o melhor chumbinho como já é de praxe aqui no canal. E o pior desempenho que a Jade Pro teve foi com o Tecnogan Vetor Olímpico, que conseguiu esse grupo aí de 32,5 milímetros. É um grupo aí um pouco maior do que uma moeda de um real, não é tão bom quanto a gente gostaria, está na faixa aí dos 9,63 minutos de ângulo. Um resultado, pessoal, que foi parecido com o do Rifle Premium Series Flathead Heavy, que vocês estão vendo aí na tela, com esse grupo de 32,43 milímetros, que também aí está na casa dos seus 9,60 minutos de ângulo, é bem próximo, só foram grupos muito parecidos, pessoal, entre os dois chumbinhos, que são desempenhos aí é, que estariam, segundo os nossos critérios de avaliação, na faixa do é, ruim para o razoável, tá? Não estaria ainda do razoável, estaria do ruim para o razoável. O nosso querido Rifle Round, que é um dos nossos chumbinhos favoritos aí para testes, também teve um grupo que ficou muito próximo, 32,29 milímetros. Ele tá aí, pessoal, um pouquinho melhor mas não tão bom. Se você considerar que esses quatro tiros da zona amarela são flyers, eu ainda consigo uma concentração boa nesse grupo de 13,36 milímetros, que acaba contribuindo aí para o desempenho do rifle round, jogando ele para 3,04 minutos de ângulo, excetuando-se esses quatro tiros que são flyers. E aí ele já entra no que a gente considera para as nossas avaliações como um desempenho razoável. Um outro chumbinho que também ficou dentro do horizonte do razoável, segundo os nossos critérios, foi o JSB Match Light, que conseguiu esse grupo aí de 27,19 mm que se eu excetuar esse aqui como um flyer, ele cai para 19,51 mm que daria mais ou menos aí uns 5,16 minutos de ângulo com um flyer aí, né? Somando-se um flyer, que é uma coisa que desconta uma nota aqui pra gente e diminui um pouco a nossa apreciação sobre o desempenho. Mas ainda superior ao do Rifle Premium Series Round. Um outro chumbinho que apresentou um resultado razoável com a Jade Pro foi o Gamo Match, que é o último chumbinho de cabeça chata aí do nosso teste que eu tenho para apresentar para vocês. Ele fez esse grupo de 22,02 milímetros, tá, pessoal? Que é um grupo já bem legal. A gente tá falando de um grupo que cabe aí numa moeda de 5 centavos, praticamente. Ele tá sobrando 0,2 milímetros em relação a uma moeda de 5 centavos. Então, com esse chumbinho, olha só, 10 metros, você conseguiria colocar todos os chumbos dentro de uma moedinha dessa. Já é interessante. E se eu considerar que esses dois chumbinhos aqui, que estão no círculo amarelo, são flyers, eu passo a ter um grupo de 16,81 milímetros, que é mais interessante ainda, oito chumbos bem concentradinhos em 16,81 milímetros. Pessoal, ainda está no nível do razoável por causa dos dois flyers, mas é um grupo já bem interessante para uma carabina dessa magnitude. O Gamo Pro Magnum também teve um desempenho razoável, indo já mais próximo do bom, com esse grupo de 23,76 milímetros. Pessoal, um grupo desse tamanho aí é mais ou menos uma moeda de 50 centavos. É um pouco maior que uma moeda de 50 centavos, um pouco menor que uma moeda de 25 centavos. Está ali no meio do caminho entre as duas. E se eu excetuar esse um tiro aqui como flyer, eu também passo a ter é, um grupo aí de 18,56 milímetros. Já é um grupo também interessante, da ordem dos 4,83 minutos de ângulo, com apenas um único flyer. Já dá para brincar legal, pessoal. Já é uma carabina que vocês estão vendo que a 10 metros eu consigo acertar moedas aí tranquilamente, de 1 real, de 50 centavos, sem a menor dificuldade, usando o Game Pro Magnum, que não é um chumbinho assim, dos mais difíceis de serem encontrados. Por fim, o chumbinho no qual ela mais surpreende é o JSB Exact. E por que, que eu falo isso, pessoal? Porque esse chumbinho tem cabeça arredondada e é um chumbinho que normalmente se dá bem com carabinas potentes. Enquanto os cabeça chata que a gente viu até aqui preferem potências um pouco mais baixas. Potências altas tendem a desestabilizar esses chumbinhos. E vejam só o que essa carabina fez com o JSB, pessoal. Esse grupo de 19,54 mm que cabe dentro de uma moeda de 10 centavos, ou seja... Com esse chumbinho, essa carabina 10 metros acertaria qualquer moeda em cheio, tá? Não seria o cantinho, não. Você conseguiria fazer tiros acertando moedas em cheio. E se eu desconsiderar esses dois tiros aqui como flyer, eu passo a ter um grupo de 12,34 milímetros, pessoal. 12,34 milímetros é 2,69 minutos de ângulo. E por que eu considero isso tão importante? 
2,69 minutos de ângulo já está dentro do universo competitivo, que eu chamo. É né? uma carabina que consegue ficar abaixo dos 3 minutos de ângulo. É uma carabina que consegue disputar prova em alto nível, com as carabinas de ar 10 metros, tá? as provas de mira aberta. E essa carabina ela tem 8 tiros colocados em 2,69 minutos de ângulo. O que isso quer dizer? Que ela é, tem um potencial grande, pessoal. Porque se eu eliminar... Esses flyers, esses chumbinhos que escapam de vez em quando, se eu conseguir é, refinar essa carabina e afinar ela para conseguir lidar com isso e diminuir toda aquela vibração, aquela dificuldade de controle que prejudica o desempenho do atirador, né? que prejudica que o, o, aquela performance natural do atirador, eu consigo fazer essa carabina ter um resultado bom. Então ela é uma carabina que tem potencial para ser tunável. Eu fiz um vídeo há muito, algum tempo atrás das cinco carabinas mais tunáveis do mercado. E essa daqui foi uma delas. E eu coloquei exatamente por isso. E eu tenho conseguido bons resultados com ela. Eu tenho conseguido é, essa carabina dentro desse universo dos três minutos de ângulo com alguma frequência. Então é uma carabina que tem potencial. A Jade convencional não tem todo esse potencial. Ela tem. E ela demonstra nisso aí. A hora que você consegue fazer essa análise dela no contexto dos flyers e eliminar esses flyers mais críticos. E com isso, essa carabina faz jus a uma nota de 8,2 com o JSB Exact de 8.44, que já está no universo que a gente considera de desempenho bom, de acordo com os nossos critérios. Esse grupo de 12,34 mm borda a borda, 7,84 mm centro a centro, com dois flyers, é um grupo que entrega um resultado que já atende a maioria esmagadora das aplicações. Isso considerando que eu estou aí com dois flyers, tá? Tem que sempre considerar isso. Mas se eu tirar esses dois flyers, eu tenho 2,69 minutos de ângulo. É uma carabina que, para uma Magnum, entrega um resultado, assim, excelente, ainda mais pela faixa de preço dessa carabina, que é muito baixa, né? Essa carabina é uma carabina barata, comparada com outras carabinas Magnum, que prometem a mesma potência dela. E quando eu falo em potência, a CBC Jade Pro também não desaponta. Como vocês podem ver aí no gráfico, ela conseguiu uma potência significativa de 24,82 joules com o Tecnogam Vetor Olímpico. Pessoal, é uma verdadeira carabina Magnum. Com o Gamo Pro Magnum também, 23,18 joules. Com o Gamo Match, 23,04. Enfim, é uma carabina que entrega um nível de potência que em qualquer classificação de Magnum que você utilize, seja as mais básicas, como as britânicas, que são, é, estabelecem limites mais baixos, sejam as interpretações asiáticas, qualquer interpretação que você busque, inclusive a americana, que é a mais é, alta delas, da NRA, você vai encontrar é, um nível de potência que pode ser considerado já uma Magnum. Então é uma carabina que é realmente pancada. E com o Gamo Pro Magnum, ela conseguiu entregar uma velocidade de 307,6 metros por segundo. Lembrando que a gente está falando de uma carabina 4,5. É um desempenho em termos de potência para uma Spring já bastante considerável. E em termos de consistência, ela também apresentou um bom resultado. Se vocês observarem bem, com o Gamo Match, ela conseguiu atingir aí um nível de consistência alto com apenas 0,462%, né? 462% de percentual de desvio e um spread de apenas 4 metros por segundo. É, assim, pessoal, para uma carabina dessa faixa de preço, um desempenho bem legal. E ela também foi bem com o rifle para Series Round, se você observar ali, o desvio padrão ainda não está dos mais altos, ela tem aí um spread controlado também, para uma carabina dessa faixa de preço, eu considerei significativa a performance dela, muito boa mesmo. Tanto é que, olhando aqui para a nossa próxima tabela, que a gente consolida os resultados que a gente encontrou, nós temos essa carabina com uma nota 10 em termos de consistência obtida aí pelo Gamo Match. Lembrando que nossos critérios são objetivos. Então um 10 com essa carabina não é chutado. Tem uma fórmula que dá essa nota e ela está ali se equiparando com outras carabinas muitas vezes bem mais caras do que ela. E em termos de potência, ela ficou com uma nota de 7,8, especialmente pela potência adquirida com o Tecnogam Vetor Olímpico, onde ela bateu perto aí dos 25 joules de energia. Apresentados os resultados dos nossos testes, podemos passar então ao nosso veredito, a nossa avaliação final. Para isso eu vou recapitular um pouco das notas com vocês para a gente poder fazer o nosso encerramento. Então quanto ao corpo, pessoal, a Jade Pro tem um corpo bastante simples, com um acabamento aí sofrível, tem muitas rebarbinhas, 
não é um acabamento dos melhores, passa a impressão de uma carabina muito barata, com muito plástico, com muito polímero. Então não é o tipo de equipamento que você olha num primeiro momento e dá muito por ele, porque o acabamento realmente é, não foi um ponto de atenção que a CBC deu para essa arma. A mira. O dispositivo de pontaria também é bastante rudimentar, mas atende esse tipo de carabina nessa faixa de preço. É um dispositivo de pontaria simples, com cliques mais robustos, mas todo em polímero também, com linhas grossas, não é aquele dispositivo de pontaria delicado que permite aí você fazer visadas maravilhosas. Mas é um dispositivo de pontaria que resolve, que quebra o galho é, num primeiro momento. A trava do gatilho é excelente, é o ponto alto do projeto para mim. É uma trava automática que bloqueia o disparo no momento que você está basculando, que bloqueia o disparo automaticamente depois, que está numa posição ergonômica, é muito macia de armar e desarmar. A CBC fez um trabalho realmente maravilhoso nessa trava de segurança, não tem o que falar dela. E em termos de ergonomia também é uma arma que peca um pouco no balanceamento, que não tem uma ergonomia tão precisa, mas tem uma soleira legal e é uma arma assim que com um pouco de trabalho em termos de balanceamento, do mais pode melhorar bastante em termos de ergonomia. Ela é um pouco áspera até por, pela característica da coronha, enfim, nada que uma pintura hidrográfica com um bom verniz PU não resolva, mas é uma carabina que é, reflete o preço que você paga por ela no acabamento que ela te entrega. E por isso a avaliação do corpo dessa carabina acabou na faixa de 5,7. O gatilho zerou em nossos testes, mas pelo peso que ultrapassa os 2 kg, tem se tornado muito comum. Eu tenho até, no, no ano que vem vai ter uma revisão nos protocolos, e uma das revisões que vai ter vai ser exatamente na avaliação de gatilho, para contemplar esses gatilhos muito mais pesados que estão vindo aí para o mercado, voltados a carabinas mais de campo, como é o caso dessa. É um gatilho de dois estágios, que possui aí o ajuste de curso no segundo estágio e tem um toque razoável, né? mas ele zerou, ele zerou mais por causa do peso. Em termos de potência, é uma carabina Magnum, tá? com uma potência considerável, 24,82 joules, e é capaz de impulsionar aí um Pro Magnum a 307,6 metros por segundo, uma carabina que tem uma potência legal, que fez uso aí uma nota de 7,8 para uma Spring, já é uma potência considerável. Uma carabina muito consistente, o que foi surpreendente para a faixa de preço, por ser uma Magnum, enfim, por todos os elementos que a gente viu até aqui, é, é uma carabina que entregou uma consistência alta, tá? tirou 10 em consistência, com um spread de 4 metros por segundo. O nível de ruído, já mais alto, nós estamos falando aí de uma carabina que está apresentando 109,9 decibéis, uma nota de 7,5, que dá para você usar no máximo uns 15 minutos sem abafador, sem comprometer sua audição e também numa situação é, com vizinhos pode atrapalhar um pouco os vizinhos, principalmente se você estiver mais próximo deles. Então é bom conversar com vizinhos se você usa essa carabina. Então em termos de barulho, ela é um pouco mais alta, mas era esperado, ela não tem um supressor de ruído na ponta e é uma carabina realmente potente, pessoal. Agora, a maior surpresa ficou por conta da precisão. Para uma Magnum, ela é bem é, precisa, tá? O JSB Exact de 8.44 conseguiu grupo aí, um grupo bem bom, que, que ficou aí na faixa dos 12,34 milímetros com dois flyers. É um grupo bem interessante, tá, pessoal? É uma carabina que acertaria todos os tiros dentro de uma moeda de 10 centavos, eu considerei um resultado excelente por ser uma Magnum e por ser uma Magnum dessa faixa de preço. Na, na nosso critério ela é bom, seria, seria considerado bom, mas se você classificar dentro da faixa de preço dessa carabina e do fato dela ser uma Magnum, é, me surpreendeu, me surpreendeu, eu não esperava um resultado de precisão desse nível para essa carabina. O recuo é uma carabina agressiva com atirador. Ela não tem um recuo muito intenso para trás, mas ela tem uma pancada de fim de curso considerável. É uma carabina que torce no momento do, do disparo com, de maneira bastante significativa. Então, em termos de usabilidade, ela vai gerar certo desconforto. Mas que não chega a comprometer tanto a precisão. Em especial, porque o elemento principal que compromete a precisão é o recuo. E nessa carabina o recuo não é tão alto. Então em termos de desenho, a CBC compensou muitos dos potenciais problemas com soluções engenhosas de projeto que levaram essa carabina a ter uma performance boa, apesar de ter vários elementos que não são tão interessantes nela. A média que ela fechou foi 6,5, o que considerando o preço dessa carabina, 
implicaria aí numa nota de custo-benefício de 8,7. Lembrando, pessoal, que a gente tira essa média por uma média ponderada, é, sem ponderação, né? uma média é, simples de todos os elementos. E se vocês quiserem ponderar, isso obviamente mudaria. Se quiser dar mais peso para precisão, para potência, enfim, mudaria essa média final dessa carabina. Mas, em termos de custo-benefício, de acordo com os nossos critérios, ela faz de uso a uma nota de 8,7. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em joinha aí embaixo para ajudar o canal. As curtidas de vocês ajudam muito a gente a seguir com o nosso trabalho, a difundir o nosso trabalho, a saber se a gente está indo para a direção certa, a saber se a gente vale a pena fazer vídeos dessa natureza ainda para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever, para saber em primeira mão aí as novidades. Começo do ano promete bastante coisa nova, pessoal. Eu tenho trabalhado aí em várias mudanças no canal que vocês vão poder participar aqui comigo. Vocês vão ver um crescimento e um desenvolvimento de várias abordagens aí que a gente está trabalhando, tá bom? Então se vocês não são inscritos, se inscrevam. Se vocês curtem o nosso projeto e querem colaborar de alguma forma, podem mandar um valeu ou um pix aí para o telefone que está aí embaixo. Valeu esse botãozinho do lado do botão curtir, onde vocês podem mandar uma contribuição financeira. Qualquer ajuda é bem-vinda. Ajuda a gente a manter essa independência que a gente tem para poder fazer esses reviews isentos, imparciais aí para vocês e trazer para vocês as melhores informações possíveis sempre. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se vocês ainda não curtiram, curtam. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam. Um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.